ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് മാട്രിമോണി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സ്വർഗീയ വരുമിന്റെ വൈവാഹിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന് തന്നെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദിയർ ലൈഫ് മേറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു ടു സീറോ ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് ഹെച്ച് എഫ് മാട്രിമോണി ഡോട്ട് കോം ദ വേൾഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ദ ലോട്ട് ദീസ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ വി ലേൺ ടു ടേക്ക് ന്യൂ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് ബട്ട് ഫോർ ഫ്യൂ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് they faced the new world every day one hour of their time changed everything together they moved into a new chamber of life join us let us all be in that inner chamber with jesus in a chamber on facebook every day 8:30 pm indian time ella swargi virudha susrushagalum ippol ningalkku lebhikkum vividha online platformgalil thal samayam ലൈവ് മീറ്റിംഗുകൾ കാണാം ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് ആപ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും തങ്കു ബ്രദറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് തങ്കു ബ്രദർ എന്നീ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും ലഭിക്കുന്നു പ്രത്യേക സന്ദേശങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമായി ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ദ ഹെവൻലി ഫീസ്റ്റ് ഒരു സർവീസ് പോലും നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കുക there on instagram follow our heavenly feasts page for daily updates on the one minute messages those beautiful quotes that appa gives please go and follow and subscribe all our social media platforms god bless നടന്നു വരുന്ന അനേക മീറ്റിംഗുകൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അത് പ്ലേ ആകുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആരും അത് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും അത് കാണണം അതിനകത്ത് ഈ മെസ്സേജുകൾ ഇത്രയും ദിവസത്തെ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അത് ഇത്രയും ദിവസം മിസ്സായല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അവിടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ ദിവസവും അനേക സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങുക തങ്കു ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ് മാട്രിമോണി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ സ്വർഗീയ വരുമിന്റെ വൈവാഹിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന് തന്നെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ ദ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ബിലീവേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ദിയർ ലൈഫ് മേറ്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു ടു സീറോ ഇമെയിൽ ഇൻഫോ അറ്റ് ഹെച്ച് എഫ് മാട്രിമോണി ഡോട്ട് കോം ദ വേൾഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ദ ലോട്ട് ദീസ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫോം അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ 
we learn to take new steps in our daily lives. But for few, across the globe. It was a life-changing experience. They faced the new world. Every day, one hour of their time, changed everything. Together, they moved into a new chamber of life. Join us, let us all be in that, inner chamber with Jesus. Inner Chamber on Facebook, every day 8.30 p.m. Indian Time. All the people who are living in the world now are living in the world of online platforms. Live meetings are living in the Heavenly Feast app. Now, the Heavenly Feast app is downloaded by the Android and iOS platforms. The Heavenly Feast is living in the Facebook page. തങ്കു ബ്രദറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ഹെമല്ലി ഫീസ് തങ്കു ബ്രദർ എന്നീ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും ലഭിക്കുന്നു പ്രത്യേക സന്ദേശങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമായി ഹെമല്ലി ഫീസ്റ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക ഹെമല്ലി ഫീസ്റ്റിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ സൗണ്ട് ക്ലൗഡ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ദ ഹെമല്ലി ഫീസ്റ്റ് ഒരു സർവീസ് പോലും നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കുക ഹാലെ 
ഹലോയ ഫിയർ നോട്ട് എറൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ ഭയപ്പെടേണ്ട എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക ഇന്ന് ലോകമെമ്പാട് നിന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരുവാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് കാണാനിരിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് നാളോളം ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം പ്രത്യക്ഷനായി ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് താൻ എവിടെയെല്ലാം പ്രത്യക്ഷനാവുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിഷേധിക്കാനാവാത്ത തെളിവുകളെ കർത്താവ് ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഇന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് താൻ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയ ജോൺസൺ ബ്രദറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തൃശൂർ ചാലക്കുടി സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള പ്രിയ ജോൺസൺ ബ്രദർ ഷീല സിസ്റ്ററുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുകയും ഒത്തിരി വിശേഷണങ്ങളുള്ള ഈ കർത്താവിന് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജോൺസൺ ബ്രദറിന് ഒത്തിരി വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും എല്ലാം അടിമത്തത്തിലോട്ട് പോയി ജീവിതം നശിച്ചു പോയൊരു വ്യക്തി തെരുവ് കൊണ്ടയായി തീർന്ന വീട്ടുകാർക്കും സ്വന്തം ഭാര്യ മക്കള് ബന്ധുമിത്രാദികള് ഏവരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് താൻ പല കേസുകളിൽ അകപ്പെട്ട് പതിനെട്ടോളം കേസുകളിൽ അകപ്പെട്ട് അതിലെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ കർത്താവിനെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി തീർന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലോട്ട് എല്ലാ മേഖലകളും ബ്രദറിന്റെ കുടുംബജീവിതം ആയിക്കോട്ടെ സ്വഭാവ സവിശേഷത ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അത്ഭുതവാഹകമായ രീതിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മന്ദ്യത്തിൽ തന്നതിനെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സാക്ഷ്യത്തിന് ശേഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചന സന്ദേശമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രിയദാസൻ വിനോദ് ബദറിനെ കർത്താവ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് നമുക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ശുശ്രൂഷകളിലോട്ട് പോകാം ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഈ സമയം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബ്രദറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രദറിന്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം തകർന്നു പോയായിരുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുക ഈ സമയം ബ്രദറിനെ ബ്രദറിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ബ്രദറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പേര് ജോൺസൺ എന്നാണ് ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്താണ് താമസം നേരത്തെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാക്കിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം ആയിരുന്നില്ല വളരെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതമായിരുന്നു കാരണം ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സിൽ തന്നെ മദ്യപാനം ആരംഭിച്ചു മദ്യപാനം ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല എനിക്ക് നേരെ വെളുപ്പിന് നിങ്ങൾ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രാൻഡി കഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിയ ചാര കൈ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ തലോണയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ചെറിയ കുപ്പി മദ്യം കരുതി വെക്കും വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമ്പോ അത് തുറന്ന് നേരെ കഴിക്കും കിടന്ന കിടപ്പി തന്നെ കഴിക്കും ഇത് കാണുമ്പോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നീടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരം വെളുത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചങ്ങാരിമാര് വരും വാഹനം കൊണ്ടുവരും അവരോടെ കയറി പോകും ബാറുകളിൽ നിന്ന് മദ്യം കഴിക്കും മദ്യം കഴിച്ചാൽ പിന്നീട് അക്രമ പരമ്പരകളാ അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടുകെട്ടില് പതിനെട്ടോളം കേസ് കിട്ടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ടൗണിൽ വെച്ച് ചെറിയൊരു കത്തിക്കുത്തുണ്ടായി കത്തിക്കുത്തുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കുത്തേറ്റു കഴുത്തിൽ മുറിഞ്ഞു ആ കുത്തിയ സഹോദരൻ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് അതായത് രണ്ട് എല്ലിന്റെ ഗ്യാപ്പി കൂടെ കത്തി കുത്തി ഇറക്കി എന്റെ ലെൻസിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മേ അടിവസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ശരിക്കും ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു വെള്ള ഡ്രസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ കൈ ഷർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ആ ചൂട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കൈ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിരല് നമ്മുടെ പക്കാം വയറ് എല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി
ജോൺസൺ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ലൂയ്യ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരേ വഴിക്ക് നടക്കുമ്പോ കേസ് പതിനെട്ട് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവപര്യന്തം കിട്ടാവുന്ന കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വിധി പറയാൻ അടുത്ത് വരുക കാരണം അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയാണ് വിധി പറയുന്നത് കേസ് നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഹൈക്കോടതി വക്കീൽ പറഞ്ഞു ജോൺസൺ രക്ഷയില്ല അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഭാര്യ മൂന്നും മക്കളാ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാ സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ബന്ധുക്കളൊക്കെ അകന്നു പോയി കേസ് നടത്തി കേസ് നടത്തി കടബാധ്യത വന്നപ്പോ കൂടെ നിന്ന ചങ്കായിട്ട് നിന്ന കൂട്ടുകാരും ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെടുത്തി കാരണം കയ്യിൽ കാശില്ലല്ലോ കേസായിട്ടാണ് ജയിലിൽ പോവാ നിക്കള് ഈ മൂന്ന് മക്കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയില്ല കേറി ചെല്ലാൻ ഒരു ബന്ധു കൂടി ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ആ തരക്കാരനാ പകല് പോലും ഞാൻ റോട്ടി കൂടെ വന്ന കണ്ടായി ഞാൻ നാട്ടുകാർ വാതിലടക്കും ഒരു ചീഞ്ഞ വസ്തുവിനെ പോലെയാണ് നോക്കിയത് തല്ലിപ്പൊളിയ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ ഗുണ്ടാപ്പട്ടിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു ഒരാളില്ല സഹായിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു അനാഥശാലയുണ്ട് അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ഇവർ അനാഥശാല കാണാൻ കൊണ്ടുപോവാ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ പോയി ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടും ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ തോന്നും ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു സാറേ ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ബുധനാഴ്ച കേസിന്റെ വിധിയാ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്കറിയും ഭാര്യ സ്നേഹിച്ചു വന്ന അതുകൊണ്ട് ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പുറത്ത് ആൾക്കാരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ഇവരറിയാതെ എന്റെ മക്കളെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഫോം ഞാൻ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പോയ വഴികളൊന്നും ഓർമ്മ വെച്ചോ കാരണം ബുധനാഴ്ച ഞാൻ കേസിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിയായിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നീ മക്കളെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ കാരണം വക്കീല് പറയുന്ന അകത്ത് പോകുന്നു അല്ലെ ലൊയ്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മദ്യം കഴിച്ച് ചാലുകൂടിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ജിജിന്ന പേര് ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒന്ന് വരാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറയും എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാന്ന് വെച്ചു ആരാധന ഞാൻ പറയും എന്ത് ആരാധന ഇത്രയും കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല ഇനി എന്ത് കേൾക്കാൻ തോന്നും നീ ഒന്ന് വായോ തോന്നും അങ്ങനെ എല്ലാം വഴി മുട്ടിയവന് ഒരു വഴി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പോയതാ വെറുതെ പോയി നോക്കിയതാ അവിടെ ചെന്നു ആരാധന നടക്കുന്നു ഞാനും വെറുതെ കയറിയിരുന്നു ആരാ ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഡൈസൺ എന്ന ഡൈസൺ ബ്രദർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നല്ലേ നോക്കി അതേ നോക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് അതെ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് തോന്നും കാണാം എന്ന് തോന്നും ആരാധന കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നു ആളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുടുംബപരമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ തലമുറകളായി മാനിക്കും മക്കളായി ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇങ്ങനെ കൊറേ നമ്മുടെ ഒരു കേസില് ജീവവിരുദ്ധ തടവ് കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് വക്കീൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അകത്താൻ അകത്തു പോവാൻ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഡൈസൺ ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞു പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇനി ദൈവം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവം എന്റെ യേശു യേശു ഇടപെട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇനി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ആൾ പറഞ്ഞ ആമ്യം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ ആമ്യം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു ബുധനാഴ്ച കേസിന് പോയി ബുധനാഴ്ച കേസിന് പോയി രാവിലെ കേസ് വിളിച്ച് ഉച്ച എനിക്ക് കേസ് മാറ്റി വെച്ചു മൂന്ന് മണിക്ക് കോടതി കൂടി കേസ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ജീപ്പ് വന്നു പോലീസ് വാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റു പ്രതികളെല്ലാം ഡ്രസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പാക്ക് ചെയ്യാല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊണ്ടുപോകാനാ എനിക്ക് ആരുമില്ല മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്
ഈ പ്രതികളെ ജീവപര്യന്തത്താണ് ഇവര് ശിക്ഷിക്കാം ഈ കോടതിക്ക് പക്ഷെ അത്ഭുതര അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ കേസിലെ സകല പ്രതികളെയും ഈ കോടതി വെറുതെ വിടുന്നു അല്ലൂയ അന്ന് എന്റെ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്റെ മക്കളും ഭാര്യയും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലൂയ കേസ് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തീരുന്നില്ല കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം ഭാഗ്യം ചൂടാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ ഒപ്പം ഭാര്യ അന്ന് കേസ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി വന്നിട്ട് മൊച്ചപ്പാടും വേളമായി തല്ലായി ലാസ്റ്റ് ഗതി കെട്ട് ഭാര്യയും മക്കളെയും കൊണ്ട് ഭാര്യവിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഡേസൺ ബ്രദറെ വിളിച്ചോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അല്ലൂയ ജോസ് ബ്രദറെ ഞാൻ ഒന്ന് ബ്രദറിൽ നിന്ന് സഹോദരിയിലോട് സഹോദരിയിലോട്ട് ഒന്ന് പോവുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബ്രദറെ ജീവപരന്ത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും വിടുതലായി വീട്ടിലോട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ സഹോദരി വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അന്ന് രാത്രി സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അന്ന് വീണ്ടും വഴക്കുണ്ടാകുന്നു സഹോദരി സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു ആ നാളുകളിലെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ശീല സഹോദരിയിലൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഹോദരി അതേ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പറയാവോ എന്നും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ആളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന അന്ന് മുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ല സമാധാനം എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മക്കളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി മക്കളെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ജീവൻ ഒടുക്കാമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഉറപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീട് വീട്ടിറങ്ങിയത് ആലലൂയ ആ കണ്ണുകളിൽ ഏറാൻ അണിയുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് കർത്താവ് നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവർ വളരെ വികാരനിർഭരമായിട്ട് പറയുന്ന കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജോൺസൺ ബ്രദറെ ബ്രദറിലോട്ട് മടങ്ങി വരികയാണ് തുടർന്ന് അന്ന് രാത്രിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാനത് വളരെ ദേശത്തിനാണ് കാരണം സ്നേഹിച്ചുകൂടുന്ന ഇവള് പോലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ പഴയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഡേസൺ ബ്രദർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബ്രദറെ രക്ഷയില്ല കാരണം നമ്മ എവിടെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കും തന്നെയാ അവിടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മക്കളെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും അവളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡേസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ജോർജ് ബ്രദർ കാര്യം ചെയ്യും നമുക്കത് പിന്നെ തീരുമാനമാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ തീർത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവരെ അന്വേഷി നടന്നു ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചത് കൊല്ലാം കിട്ടിയാൽ കൊല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആയിപ്പോ ഡേസൺ ബ്രദർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജോർജ് ബ്രദർ എവിടെയാന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നാളെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല ബ്രദറെ എനിക്ക് അവിടെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലലൊക്കെ പിന്നെ ആവാം ആരാധനയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ രാവിലെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും ഞാനൊരു കത്തി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയ കൊല്ലാലോ അങ്ങനെ ഒരു മൈനികോടെ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലും ഞാൻ ആരാധിക്കുക അല്ലായിരുന്നു സത്യത്തില് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു ദൈവം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ കൊല്ലാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധന കഴിയാൻ കണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രീകളുടെ വശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് എന്നെ കണ്ട വഴി പുള്ളിക്കാരി ഇറങ്ങി ഒരു ഒറ്റ ഓട്ട ഡിസംബർ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാം ഡിസംബർ വേഗം മൈക്ക് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഓടിപ്പോകുന്ന സഹോദരിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് സഹോദരിമാര് പോയി ഓടിപ്പോയി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളുന്നു ഞാനത് ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ ഈ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് സഹോദരിയിൽ നിന്നും കൂടി കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം ക്ഷീല സൗകര്യം എന്തുകൊണ്ടാ അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൈവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും തന�്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കണ്ട് ഓടാനായിട്ടുണ്ടായ സഹോദരിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാ അന്നേരം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതെ പറ്റിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ലവ് മാരേജ് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് ആളുടെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം ദേഷ്യം വന്ന് എന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കില്ല അപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനാലയമാണെന്നൊന്നും നോക്കൂല എന്നെ കിട്ടി കൊല്ലും അന്ന് അത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന
ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ അപ്പൊ കണ്ണടച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കാം പുള്ളിക്കാരി ഓടണ്ട വന്ന് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൂർമ്മിക്കണ്ട കാരണം കാൽ ഓടിയ പിടിച്ച് കൊല്ലാം എന്നൊരു മൈൻഡിൽ കൂടെയാ അപ്പൊ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കണ ഹിപ്പൻ ഡൈസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ മുമ്പിലല്ല കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മുമ്പിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണടച്ചു കണ്ണടച്ച് കൈ കൂട്ടി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ കൈ കൂട്ടി പിടിക്കില്ല ലാസ്റ്റ് ഡൈസ് ബ്രദർ കൈ കൂട്ടി പിടിപ്പിച്ചു അങ്ങനൊരു മനസ്സില്ല മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ കൈ പിടിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡൈസ് ബ്രദർ കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചതാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് മുറുക്ക പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ ആരാധിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ തലേന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഒരു അല്ലല്ലോ ഒരു പെരു ഒരു എന്തോ ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ മെഴുകു ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കർത്താവ് യശ്വി അത് ഒരുങ്ങി 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 നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പാറക്കല്ലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജോൺസൺ എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ ആന്നൊരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരുങ്ങി 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 എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കലൊക്കെ കുറഞ്ഞു ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ നജ്ജത്ത് കിടന്ന് കരയുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം കരഞ്ഞു അന്ന് ഡൈസ ബ്രദർ ആ ദൈവ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതാ ഇന്ന് അന്ന് യേശു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തൊട്ടത് കൊണ്ടാ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവനോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ജോൺസൺ ബ്രദറെ അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രദറിന് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് തൊട്ട അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു ബ്രദറിന്റെ അകത്ത് നാളുകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ കയ്പ് ദേഷ്യം പക ഇതെല്ലാം അവർ തൽക്ഷണം സൗഖ്യമാവുകയാണ് അല്ലെ ബ്രദറെ വാസ്തവത്തിൽ അന്നേരം ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി കർത്താവ് മാറ്റുമ്പോ കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്പർശനം ബ്രദർ അന്നേരം അറിഞ്ഞു അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ബ്രദർ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോ അന്നേരം ശീല സഹോദരിക്കും കർത്താവിൽ നിന്നും അന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ ശീല സൗകര്യ ഒന്ന് പറയാവോ ഞങ്ങൾ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു തരിപ്പ് ഇറങ്ങി വന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഇറങ്ങി പോകുന്ന മാതിരി ശരീരം ഫ്രീ ആയി അപ്പോ അപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഒരു വെറുപ്പോ വിദ്വേഷോ ഒന്നുമില്ല സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിനായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ തൊട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ജീവിതം ഇന്നും ഞങ്ങളിവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ മുഖത്തെ യേശു കർത്താവിനെ തരിക നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഈ സമയം ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്റെ കത്തിയുടെ മുനയിൽ തന്റെ വൈഫിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ജോൺസൺ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം തന്റെ മാറിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സഹോദരിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ജോൺസൺ ബ്രദറെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയെങ്കിൽ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിക്കൊള്ളട്ടെ എത്ര വലിയ ഭീകരമായ വിഷയങ്ങളുടെ മുന്നിലായിക്കോട്ടെ യേശു കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് അത്ഭുതമാക്കും അതിവേഗത്തിൽ നമ്മള് ജോൺസൺ ബ്രദറുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നും കർത്താവ് നൽകിയ മാന്യതകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മള് കേൾക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ജോൺസൺ ബ്രദറെ തുടർന്ന് ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉയർച്ചകളെ കുറിച്ച് ആ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ബ്രദർ തുടർന്ന് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാട്ട് ബ്രദർ കേസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കടബാധ്യതയിലായിരുന്നു വീട്ടിലൊന്നും ഒരു തരി സ്വർണ്ണമില്ല ലോകം മുഴുവൻ കടം പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ നാട്ടുകാര് വാലോടയ്ക്കാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോലും ബന്ധുക്കൾ വിളിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം മരണ വീട്ടിൽ പോയാലും ഞാൻ തല്ലുണ്ടാക്കും കാരണം ഞാൻ മദ്യപാനിയാ മദ്യപാനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണരുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും മദ്യത്തിൽ തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് ആരും വിളിക്കില്ല ബന്ധുക്കളൊന്നും പരമാവധി വിളിക്കില്ല കാരണം പ്രശ്നക്കാരനാ സകല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏത് പോയി എസ് ഐ പോലീസ് സി ഐ മാറിയോ അതല്ല അവിടെ പോയി നിൽക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം യേശുവിന്റെ സ്നേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു രൂപ ഈ നിമിഷ കടല്ല ബ്രദറെ ഒരു രൂപ കടബാധ്യത ഇല്ല എനിക്കിനി ആൾക്കാർ തരാനേ ഉള്ളൂ എന്നെ കണ്
ഒരു രൂപ കടബാധ്യത ഇല്ല ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ എല്ലാം മാനിക്കുക എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിലയിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും ഇന്ന് ഈ ദേശത്ത് രണ്ട് വണ്ടി നിറച്ച് ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ എയർപോർട്ട് സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് യേശുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കടന്നു ചെന്ന വഴികളെല്ലാം യേശു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റ സമൃദ്ധിയാ കുടുംബ സമാധാനമുണ്ട് സമൃദ്ധിയുണ്ട് യേശുവിനെ കാത്തു പരിപാലിക്കുക അന്ന് ഡൈ സമ്പ്രദ്ധ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തലമുറകളാൽ മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോലെ നിഖില തൃശൂര് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞ എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ മകൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നാനൂറ് പേരുണ്ട് സെലക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യും നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ദൂതം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവിടെ പോയിണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പേരെയാ സെലക്ഷന് വേണ്ടു നാനൂറ് പേരിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പേരെ സെലക്ഷന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അൺറൈറ്റിംഗ് ടീം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നിഖിൽ ജോൺസൺ എന്റെ മാന എന്റെ മോനെ ദൈവം ഉയർത്തി മാനിച്ചിരിക്കുക അന്ന് ജയ്സമ്പ്രതി കൂടെ ദൂത് പറഞ്ഞ പോലെ തലമുറകളാൽ ഞാൻ മാനിക്കപ്പെടാം ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് ആ ദേവദാസനിലൂടെ ദൂത് കേൾക്കുന്നതല്ലേ മോൻ കായികപരമായി തന്നെ പ്രശസ്തിയിലോട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു ദൂത് കേൾക്കുന്നത് അന്നേരം അഖിൽ മോനെ ക്ഷമിക്കണം അന്നേരം നിഖിൽ മോനെ ഫുട്ബോളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രദറെ അതെ പറ്റിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഷട്ടില് കളിക്കും മിറ്റത്ത് ഷട്ടിൽ മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ ഷട്ടിൽ മാറ്റം ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ ഫുട്ബോളിന് ഒരു ക്രൈസും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പുള്ളി സ്കൂളിൽ പോയി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കളിക്കാൻ കയറി പിന്നെ അതിലൊക്കെയാണ് പോയി അപ്പൊ രാവിലെ ക്യാമ്പിന് പോകും വന്ന് സ്കൂളിൽ പോകും പിന്നെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ദൂതമുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കളിയാ ഞാൻ തടയാൻ നിന്നില്ല ആള് പറയുന്ന ബൂട്ടും പേടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മേടി ജേഴ്സി ഒക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്കറിയാം ദൈവം ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു യേശു ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നടക്കും ഞാൻ ആമ്യം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ച കാരണം കുപ്പയിലായിരുന്നു ഞാൻ ബ്രദറ് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഇത് കാണുന്ന വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല അതിനെയിലൊക്കെ മോശപ്പെട്ട കുപ്പിയിൽ കിടന്ന എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്താമെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ മാനിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം അല്ല ലൂയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ഞാനാ എന്റെ മക്കള് ഏതെങ്കിലും അനാഥശാലയിൽ കിടക്കേണ്ടതാ എന്റെ ഏച്ചു അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നതാ ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ ബ്രദറെ വലിയ സന്തോഷം പറഞ്ഞ അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോ യേശു കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നത് ഇതിൽ പര എന്ത് ഉറപ്പാ നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നവരോടെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പോടെ പറയാം യേശു ഇന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു പാപികളെ താൻ കൈക്കൊള്ളുകയും പാപത്തെ താൻ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എത്ര തകർന്നവനാണെങ്കിലും യേശുവിന്റെ അടുക്കെ വരുമ്പോ യേശു ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണവും ഉറപ്പും അന്നത്തെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ പുറകെ നമ്മുടെ നിഖിൽ മോൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിഖിലിനോട് കൂടെ ചോദിക്കാണ് മോന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം കഷ്ടതയിലൂടെ എല്ലാം പോയപ്പോഴും യേശു കർത്താവിനെ ലഭിച്ചത് നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെല്ലാം മാറിയല്ലോ അപ്പൊ നിഖിൽ മോൻ എന്താ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലെ ബദറൂടെ ഒന്ന് പറയാവോ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലും ജോൺസമാരുടെ കുടുംബം ഏതെങ്കിലും ഒരു അനാഥ മന്ദിരത്തിലും കിടക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മനോഹരമാക്കി പണിത് ഇന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ തീർന്നിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിഖിൽ മോന്റെ മേലുള്ള ദൂത് ഇനിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സീനിയർ ടീമിലെല്ലാം കളിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച അധികം വൈകാതെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണട്ടെ കർത്താവ് അതിനെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ സമയം ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഒത്തിരി പേരാണല്ലോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ആവശ്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറും ഒരു കാലത്ത് ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന വളരെ
ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കാരണം കൂടെ നടക്കും എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും പറയുന്ന ആരൊക്കെ നമ്മുടെ എത്ര ചങ്കായിട്ട് നാലും ഒരു കാര്യം പറയാട്ടോ ആ മൊത്തം ഒരു മാരും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നാട്ടിലറിയുന്ന പേപ്പറിലൊക്കെ ഫോട്ടോ വരുന്ന ഒത്തിരി ഗുണ്ടകളായിട്ട് നല്ല കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ ഒത്തിരി സഹായിച്ചതാ പക്ഷെ അകത്തു പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ കുടുംബം പെരുവയില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആരും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന കൂടെ നടക്കുന്ന യേശു മാത്രം അവിടെ നിന്ന് നൽകി ദിവസത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയും ഈ നിമിഷകളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സകലരെയും കടബാധ്യതകൾ വിട്ടുപോട്ട് തലമുറകൾ അനുഗ്രഹീയപ്പെടുത്ത് ദേശത്ത് ദേശത്ത് ഞങ്ങളെ നിർത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയതുപോലെ തലയാക്കി അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ അത്ഭുതമായി മാറട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനേക ജീവിതങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ക്രീനെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലോട്ട് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ത്രിപിൾ നയൻ ത്രിപിൾ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചന സന്ദേശത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രിയദാസൻ വൈക്കേണ്ട എസ് എസിലെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയനിലെ യുവജന വിഭാഗത്തിന്റെ എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ പ്രിയദാസൻ വിനോദ്വാറ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഉള്ളത് ഇന്ന് ജോർജ് മദർ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പം ആ ദൈവദാസനിലൂടെ കേട്ട ദൂത് ഏറ്റെടുത്തത് നിമിത്തം താൻ അനുഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ കർത്താവിന്റെ മാധുര്യമേറിയ വാക്കുകളായിട്ട് ആര് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഒരു വാക്ക് വിനോദ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മുഖത്വത്തോടെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ വിനോദ് ബുദ്ധരെ ഈ സമയം വചന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ആ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങളെ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേഗം വരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവായ തങ്കുളറിന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങളും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു ഷനോദ് ബ്രദറെ ജോൺസൺ ബ്രദറിന്റെ സാക്ഷി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മിഷൻ ട്രിപ്പിനും നാഗ്പൂരും ബാലാഘട്ടിലും അവിടെ പോയപ്പോൾ ആ ബാലാഘട്ടിൽ വെച്ച് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരു ജനമാണ് അവരുടെ മുമ്പിലാണ് പറയേണ്ടത് ലോകപ്രാരം പല പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ എന്നെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടി ഒരു പാറയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളത്തെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാ ആ പാറ പൊട്ടുന്നത് പോലെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ആ ആ പ്രവർത്തികളെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഈ ജനം അറിയണമെന്നുള്ള തന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഉൾത്തള്ളലുകാർ തന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു നദി പോലെ ഒഴുകുന്നത് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി ഈ പ്രിയ ജോൺസൺ ബ്രാൻഡിന്റെ സാക്ഷ്യം നിറകണ്ണുകളോടല്ലാതെ പറയാനും നിറകണ്ണുകളോടല്ലാതെ കേൾക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഓരോ വാക്കും പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വസ്തുവത്തിൽ പല എപ്പിസോഡുകൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും തീരാത്ത ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇന്ന് ഇത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൈവജന ഇതാണ് ഡോക്ടർ കെയ്ത ലേനത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇനി എന്ത് പറയണ്ടു ഇനി എന്നാ പറയാൻ അറിയുന്നുണ്ട് സ്വാത്രം സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലുകൊട്ടാരം പോലെ ഒരിക്കലും അത് തകർന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ പണിയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ പഴുതാലും അതിൽ പാടും ഏച്ചു കെട്ടലും ഒക്കെ കാണും പക്ഷേ ഇത് കുടുംബജീവിതം ചിന്നഭിന്നമായി തകർന്ന് എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് പറയുന്നിടത്തൊന്ന് ശാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പണിയുന്ന ഒരുവനെയുള്ളു അവന്റെ പേര് അയേശു എന്റെ കർത്താവ് പുതുക്കി പഴുതാൽ അത് ഏച്ചു കെട്ടി പോലെ
ഒരു ഒരു തിരി കരുതിരി കത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്നലെ വരെ അതിന്റെ വെളിച്ചം ആസ്വദിച്ചവർ പോലും പിന്നെ അത് നോക്കത്തില്ല എന്നാൽ ആ കരുതിരിയെ വീണ്ടും കത്തിച്ച് സ്വത്ര വീണ്ടും വെളിച്ചം പഴുതിനേക്കാൾ അധികം വെളിച്ചം തരുന്ന ഒരു നല്ല കത്താവ് അതാ പ്രിയ ജോൺസൺ ബാറിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇവിടെപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത് കേൾന്ന് എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഓർത്ത് നോക്കി ഇന്ന് കേട്ട പോലെ ആരാധനാലയത്തിൽ ഒരാഴ്ച താൻ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാനായിട്ട് കത്തിയുമായിട്ട് നടക്കുക ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും തന്റെ പക അതുമായിട്ട് താൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നെങ്കിൽ സ്വയം എഴുകുരുകുന്നത് പോലെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം തന്നെ മാറ്റി കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ നോക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ സെഫാനോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരു യൗവനക്കാരൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യൗവനക്കാരൻ കർത്താവിന്റെ സുശേഷം പറഞ്ഞു തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു തന്നെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കല്ലെറിഞ്ഞു ആ കല്ലേറുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആലലുയ ഇവരെ ഒന്നും വെറുതെ വിടരുതേ കർത്താവെ ഇവരെ ഒന്നും ശിക്ഷാവധി വന്നത് നല്ല താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കർത്താവെ ഇവരുടെ പാപം ഇവർക്ക് നിർത്തരുത് ക്രൂശ് ലേശു പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ നോക്കി കർത്താവ് ഇവരുടെ പാപം പിതാവ് ഇവരുടെ പാപം ഓർക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരുന്ന കർത്താവ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എനിക്ക് ആരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ കയ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കാം ഇല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു അന്നാളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഹൃദയം മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്ത്രോത്രം ആ ഭവനത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം കടഭാരം വരുന്നത് കർത്താവ് മാറ്റി തലമുറ അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ ആ അനാഥാലയത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് മാനിച്ചു ഞാനത് കേട്ട പ്രശ്നം അവരുടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർക്കുമായിരുന്നു ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഈ ഒരു മണ്ണിലേക്ക് ഒരു മരത്തിന്റെ വേര് ആഴത്തിൽ പോകുന്നത് പോലെ ദൈവവചനം പറയാണ് കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ആയിരം തലമുറ വരെ നന്മിച്ചു ആയിരം തലമുറ വരെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വേര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിന് ഒരാള് അല്ലെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഓൺസ് വളരെ നോടി നടന്ന് കർത്താവിനെ പറയുക ഹലോ ഈ ആ ബാലഘട്ടിൽ വന്നു തന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്പർശിച്ചു അനേക വ്യക്തികൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നു മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയ ഡേസുൻബാഗിന്റെ ദീർഘക്ഷമയ സ്നേഹവും കർത്താവിലുള്ള ഉറപ്പും ഈ സോറിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി അല്ലെ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ സ്വോത്രം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന ക്ഷമയോട് സ്നേഹത്തോടെ ഹലോലിയ തന്നെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ കുടുംബം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വത്ര ഈ സാക്ഷ്യം തന്നെ എല്ലാവരെയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു ദൈവാചന വേഗത്തിൽ വായിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ആ പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവാചനം ഇന്ന് പ്രിയ ജോൺസ്മാരുടെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോഹനാന് സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ഷനൽ വേറെ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം യോഹന ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായകയാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനോട് ദേവാസന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിസലേമില് എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളെയും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ ശീലാഹോം എന്ന അയക്കപ്പെട്ട എന്നർത്ഥമുള്ള ശീലാഹോം എന്ന കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ ജനത്തിന്റെ അവർക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതൊരു നിഴലായി വരുവാനുള്ള മഷിഹ അയക്കപ്പെട്ട മഷിഹ കടന്നു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ജീവജലം തരും എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് താൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്
ആ ദാഹത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചിലർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത മനുഷ്യൻ ഭാവം ചെയ്തപ്പോൾ ആത്മമരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ശൂന്യത മാറി തിരിച്ച് ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അവന്റെ തൃപ്തിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ഈശ്വരന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏത് അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവസ്ഥ മാറുമെന്ന് മാത്രമല്ല അനേകരെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന അനേകർക്ക് ജീവജലം കൊടുക്കുന്ന ജീവന്റെ ഉറവിയായിട്ട് ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ മാറ്റിയ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറയാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാ ഇത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ യേശുവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കാമോ ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആ വാതിലൊന്ന് തുറക്കാമോ യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ തകർന്നിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം പുതുതായിട്ട് പണിയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം മാറും ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്വർഗമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനം കർത്താവ് ഇന്ന് ആ ജംസുമാർ മറ്റു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു സ്വത്രം ആ ഗുണ്ടാലിസിൽ തന്റെ ക്ഷമിക്കണം ഒരു കോള് കയറി വന്നതാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ഥലം മാറി വന്നാൽ അവിടെ ആ ആദ്യമേ ജോൺസൺ ബാറിനെ വിളിക്കും എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം താൻ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ആ പോലീസുകാരൊക്കെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ എന്നോട് ജോൺസൺ ബ്രദറെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ആ ദേശത്തെ ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയായിട്ട് താൻ ദൈവനും പറയാണ് വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞവനെ കർത്താവ് മൂലക്കല്ലാക്കി മാറ്റും അമേ ഇന്ന് സ്ത്രോത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൗരഭ്യ വാസനയാക്കി കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനേകരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി യേശു നിങ്ങളെ മാറ്റും ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വത്ര അപമാനപാത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാനപാത്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ യേശുവിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ലൈവിന്റെ കാര്യം ഓർത്തപ്പം ക്ഷണപ്രേ ഒരു പഴയ ഒരു കാര്യം ഓർക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അധികം അറിയത്തില്ല പക്ഷെ തന്റെ പുള്ളി വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വിടുതലൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദിവാസന്മാർ പറയുന്നത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയും കർത്താവ് ഞാൻ എനിക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സാക്ഷിയായിട്ട് പോണം പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ലോകപ്രകാരമുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വലിയൊരു സ്റ്റേജ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനം താഴെ ഇരിക്കുക അപ്പം സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് എല്ലാം റെഡിയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ ആരെയും കാണും സ്റ്റേജിൽ ആരും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഓർത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകും ഒരുപക്ഷെ താൻ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കാണാൻ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് ആ സ്റ്റേജ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇദ്ദേഹം ആ സ്റ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അവിടെ ആ സ്റ്റേജിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു മൈക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്കും മാത്രം വേറെ ആരുമില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ എന്താ സ്റ്റേജ് കാണും അവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഒരു മൈക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണും ഉടനെ കർത്താവ് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക മോനെ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനം താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ഈ മൈക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ മൈക്കിന് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനം എന്റെ പോയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവരോട് എന്തു പറയും എന്തു പറയും എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഈ മൈക്കിനുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു ടെൻഷനും മൈക്കിനില്ല മൈക്കിന് ഒറ്റ പണിയേ ഉള്ളൂ എന്ത് കേൾക്കുന്നു അത് ഏറ്റു പറയുക ഒച്ചത്തിൽ പറയുക എന്നെ കർത്താവ് തന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ഒരു മൈക്കായിട്ടൊന്ന് നിൽക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്കൊന്ന് നിനക്കൊന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയാമോ അന്ന് താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ എന്തെന്നോട് സംസാരിച്ചാലും ഞാൻ അത് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയും ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശുവിനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെ
യേശു അതിനെ വീണ്ടും മടക്കിക്കൊണ്ടിരാൻ പറയുക മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കേസുകൾ മാറിപ്പോകുകയാണ് കേസുകൾ വിധിയായി വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പോലും വീണ്ടും ഒന്നാകുവാൻ പോവുകയാണ് ഹലലു അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സ്ത്രോത്രം മാനസാന്തരപ്പെടത്തില്ല നന്നാകത്തില്ലെന്ന് സ്ത്രോത്രം സമൂഹം എഴുതി തള്ളിയ ചില വ്യക്തികൾ സ്ത്രോത്രം ഇന്നു പകൽ അവർ കർത്താവിന്റെ അപ്പോസോലന്മാരാകുവാൻ പോവുകയാണ് സുവിശേഷന്മാരാകാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഓരോരുത്തരെ സ്പർശിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം നിങ്ങളുടെ തലമുറയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട അത്ഭുത സാക്ഷ്യം പോലെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വതോർത്തൊക്കെ നാനൂറ് പേരുടെ മധ്യത്തിൽ വെറും പതിനൊന്ന് സീറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ സീറ്റായിട്ട് കർത്താവുടെ അത്ഭുതം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന് അതുപോലെ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുക സ്വതോരൻ എനിക്ക് സീറ്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കുമോ എനിക്കിവിടെ ജോലി ലഭിക്കുമോ എന്ന് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായ ചില ജോലികൾ അത്ഭുതകരമായ ചില സീറ്റുകൾ കർത്താവ് ഒരുക്കുകയാണ് സ്വത്രൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ുടെ ഉപരി പഠനത്തിന് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായ ചില വഴികളെ കർത്താവ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭവനത്തിന്റെ പണികൾ കർത്താവ് അത്ഭുതമായിട്ട് നടത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ കടഭാരത്തിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കടമായി ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് ജോൺസൺ ബാലന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്ത കർത്താവ് സ്വത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിച്ചം വരുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവനത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എല്ലാത്തിലും എല്ലാം തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന യേശു കർത്താവ് ഒരു ഒരു മുറിക്കകത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ബൾബ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകാശം മുറിയെ നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ശൂന്യതയുണ്ടോ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ കുറവുണ്ടോ എന്റെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നിറയാൻ തുടങ്ങും എല്ലാത്തിനെയും സമ്പൂർണമാക്കുന്ന എന്റെ യേശുവിന്റെ പേര് തന്നെ എല്ലാത്തിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവന്ന എന്റെ കർത്താവിന്റെ പേര് സകലതും നന്നായി ചെയ്യുന്നവന്ന എന്റെ യേശുവിന്റെ പേര് പൂർത്തി വരുത്തുന്ന എന്ന് പറയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു പൂർത്തി വരും കർത്താവിനോട് പറയുന്നു പലതും ചെയ്തിട്ട് പല ബിസിനസ്സും ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിലും ഒരു പ്രൂ പൂർത്തി വരുന്നില്ല എല്ലാം ഒരു പകുതി വഴിയാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് പിന്നെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പല ബിസിനസ് ശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നൊന്ന് വിശ്വസിച്ച് കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ അവരെ തൊടാൻ പോവാൻ പത്രോസ് എവിടെയാണോ പരാജയപ്പെട്ടത് അതേ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ യേശു വന്നപ്പോൾ മട്ടാപ്പകൽ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്തത് ഇടകു കണക്കിന് നിറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടോ അവിടെ എന്റെ യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പടകളെ നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ സമാധാനം കൂടെ നിറയ്ക്കാം കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് ലോകമെമ്പാടും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണുന്ന ഞങ്ങളെ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവേ സ്വത്രം ഇന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ കർത്താവ് എന്നെ ഒരു പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നോട് പറയുന്നു പ്രദീപ് പല പല ബിസിനസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തകർന്നു സ്വത്രം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണൊക്കെ എടുത്തു അവിടെയും ഒരു ബാധ്യതയായി സ്വത്ര ഭവനത്തിലും ഭവനക്കാരും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പ്രദീപ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ബാങ്കുകളിൽ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവുക കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട അതേ ബിസിനസ്സുകളിൽ കർത്താവിന് കരം ചലിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവുക പ്രദീപ് ഇന്ന് പകൽ യേശു നിന്നെ തൊടുകയാണ് യേശു നിന്റെ കൂടെ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിന്റെ തകർന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് നീ യേശുവിനെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമോ യേശുവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമോ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ കർത്താവ് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് സ്വത്രം ഡിവോഴ്സിന്റെ കേസുകൾ നടക്കുന്ന കുടുംബ കോടതികൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യണം ആ ഡിവോഴ്സുകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ അതിന്റെ പിന്നിലെ സ്പിരിറ്റുകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ കൈപ്പുകൾ ഷാഠ്യങ്ങൾ ദുരഭിമാനങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാൻ കർത്താവ് സ്തോത്രം അങ്ങ് അവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുന്
ആ ദൂതുകളെല്ലാം കർത്താവ് അക്ഷരം പ്രതി കർത്താവ് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കൃപക്കായിട്ട് നന്ദി ഒരു വാക്ക് യേശുനാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കും ആല ലുയ എന്ന കർത്താവ് ഏവരെയും തൊട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല നമുക്ക് തുടർന്ന് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണല്ലോ നമുക്ക് കോട്ടയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക വീടുതൽ ശുശ്രൂഷയും ആരാധനയും രോഗസൗഖ്യ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് കോട്ടയത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ വരിക എന്ന കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കില് യൂട്യൂബില് എല്ലാം അത് ലഭ്യമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ നമുക്ക് എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ ഇന്നർ ചേമ്പർ ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വചനത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായിട്ട് ദൈവചനത്തിൽ നിന്നും ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലും ഏവരും ഭാഗമാവുക കർത്താവ് തരുന്ന വലിയ അവസരവും ഭാഗ്യവുമാണ് വചനം കേൾക്കും തോറും നമ്മൾ വീണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അവസരങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ടീം സജ്ജമാണ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാം സാക്ഷ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റോ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള തങ്കൂറിന്റെ വചന സന്ദേശം അത് വാട്സാപ്പിൽ ഡെയിലി ലഭ്യമാണ് അത് ലഭിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ത്രിബിൾ നയൻ ത്രിബിൾ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് കർത്താവരെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയം ഉള്ളത് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകാം ഓൺ അൈസ് ആൻഡ് ഷൈ